ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೌಶಲಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲು ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಟಿ ಮುದ್ದೇಶ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಟಿ ಮುದ್ದೇಶ್ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಇವರು ಅದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಉಷಾರಾಣಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುದ್ದೇಶ್ ಅವರು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಭಾಷೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಸತತ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉದಯ ಟಿ ವಿಯ ಸುದ್ದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವರದಿಗಾರ ಹಾಗೂ ಉಪಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯದ ಈ ಸಂಜೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರರಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುದ್ದೇಶ್ ಅವರು ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುದ್ದೇಶ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಂದಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಮನಗರದ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ನೀಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿವೆ ಇದೀಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಟಿ ಮುದ್ದೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಇಂದಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಮಾಯಾ ಬಜಾರ್ ಅಂತ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಎಂದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ರೇಡಿಯೋ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೊರತಾದಂಥ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅತ್ಯಂತ ನಾಜೂಕಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಅದರೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಾಗ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಹುಶಃ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಠ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಭಾಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥೈಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ
ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಸಾಕ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆ ಹಂತ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸುದ್ದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಅನೇಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ನಂತರವೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೀವು ಟಿ ವಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆ ತೆರೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಸರತ್ತುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಕಸರತ್ತುಗಳು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ರುಚಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನಪಡಿಸ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳು ಯಾವುವು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ವ ಹಂತ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಹಂತ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಘಟ್ಟ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪ್ತೇವೆ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಡಿಟೆಡ್ ಇಯರ್ ನಾವೇನು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಂಕಲನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಂಕಲನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಹಂತ ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಒನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಸ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಡೂ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆರ್ ರೀಚ್ ದಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀನು ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಸಂಶೋಧನೆ ಇರ್ಬೋದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಏಕೆಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟವಾದಂಥ ಕೆಲಸ
ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಡನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಕಡನ ಸೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಈ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಇದಿಲ್ಲದೇ ನಾವು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋದೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವೇನು ನ್ಯೂಸ್ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗನ್ನು ತರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಅಂದಿನ ಘಟನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಏಕೆ ನೀವು ಸಡನ್ ಆಫ್ ಯಾರೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ತಂಡವನ್ನು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ನೀವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸರ ಸರಾಗವಾಗಿ ಒಂದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಾಧನಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪುರೇಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಈಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಗೋತೀರ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದು ದಿನಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಈ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಡಿಸೈನಿಂಗು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಆ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡಿ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಕತೆಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹೊರಾಂಗಣಗಳಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಆರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಅನುಕ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾವೇನು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುನ್ನದಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆಗ್ತದೆ ಈ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೇನು ಐಡಿಯಾ ಇರ್ತದೋ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಡೆಮೋ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ವಿತ್ ದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಾವೇನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಾಗ ತಂಡ ಇರ್ತದೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಏನು ಅಥವಾ ನಷ್ಟವೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ನಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ ಲಾಭ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಬೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೈ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತಿತರ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡ್ಕೊಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಟ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೂರ್ವ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇದು ಭಾಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸ್ಬೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೇನೋ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಓಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ್ವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಲಾಜಿಕ್ ಬಹಳ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಲಾಜಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನು ನ್ಯೂಸ್ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆಗೇನಾಗ್ಬೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಆಡಿಯೋ ಮೈಕ್ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಎದುರಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೈಪ್ಯಾಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಈಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸು ಸಡನ್ ಆಫ್ ಕೈ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೂರ್ವ ಅಭ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋದೇ ನಿರ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್
ಒಂದು ಬಲವಾದಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆದ ನಡೀತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಘಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತೇವೆ ಅದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೂರನೇ ಅಂತ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಘಟ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಟೈಪ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾವೇನು ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ವ ಅಂತ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚಾಲನೆಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಆಗಲೇ ಪೂರ್ವ ಯೋಜಿತದಂತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೂ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಳಾಂಗಣದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗವನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗವನ್ನು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮತ್ತಿತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನ್ವಯದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ಈ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಗಾವಹಿಸ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಹೊರ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಕ್ರೌಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಏಕೆಂದರೆ ಗದ್ದಲ ನಾಯಿಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಗದ್ದಲ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇಂಥ ಗದ್ದಲಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಸ್ತುವಾರಿ ಹೊತ್ತಂಥ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಡಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಡರುಗಳು ಬರದೇ ಇರೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಏನಾದರು ತೊಂದರೆಗಳಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಡಳಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಂತ ಏನು ಕರೆಸ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಬರ್ಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ
ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನೇ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣೋತ್ತರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಕಲನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಡಿಟಿಂಗೇ ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಡಿಟಿಂಗೇ ಬೇರೆ ಎಡಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿ ರಿಮೂವ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಆಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ this is the fourth stage of production process it is the stage when we get the final shape of our program ee antadalli naavu andkondanta karyakramada ondu samagra chitranavanna illi kodti editing antakantadu ondu tantrikavadanta prakriya hinde nadithakanta ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲನ ಬೇರೆ ಈಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲನ ಬೇರೆ ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಸಂಕಲನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಎಡಿಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಸೆರೆ ಹಿಡ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಈಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ ನಾವು ಈ ಎಡಿಟಿಂಗನ್ನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಇರ್ಬೋದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತೀವಿ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಲ್ಲದೇ ಜೊತೆಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ ಆಕರ್ಷಕವಾದಂಥ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರಕವಾಗಿ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಫೈಲ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅನಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆಯಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ 
ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಯಿದ್ದಾಳೆ ಅದು ಈ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಆದ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಕಸರತ್ತನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಸರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ತಂತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದಲೇ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಗದೇ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಲೈವ್ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಲೈವ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಿರ್ತವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೃಶ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನುಳಿದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ಒಂದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಹಂತದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಮಜಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಂಡ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಆ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿವರಗಳನ